good morning students today uh, we will discuss about the structure of human heart before knowing how blood circulates or what is the mechanism of circulation in our body we first need to know about the structure of heart so heart is a muscular pumping organ which pumps blood to different parts of our body so the heart is usually located in the chest cavity with its tip the apex tilted towards the left side now if we see a cross section of a human heart we will see that the human heart is basically four chambered heart you can see in the picture also that is one is the right atrium another one is the left atrium the two upper chambers are called as atrium now one right atrium another one is a left atrium and the two lower chambers are called as what ventricle right ventricle and left ventricle so the heart is divided into chambers why it is divided to prevent the mixing of two types of blood oxygenated and deoxygenated blood what is oxygenated blood blood which is rich in oxygen is called oxygenated blood and what is deoxygenated blood blood which is rich in carbon dioxide is called deoxygenated blood so two types of blood are flowing throughout our body and to prevent the mixing of that blood the heart is divided into four chambers upper chamber which is called the atrium again the atrium is divided into right and left lower chamber which is called the ventricle again the ventricle is divided into right ventricle and left ventricle the wall of the right atrium is basically thin walled whereas the wall of the ventricle is what thick wall now the right and left chamber of the heart are separated by a septum there is a partition between the right side of the heart and the left side of the heart so that is called as what septum a septum divides the two chambers of the heart now what happens uh, you can see vena cava written from the upper body and vena cava from the lower body so there are two vena cava one is a superior vena cava another one is a inferior vena cava the two vena cava it collects deoxygenated blood from different parts of the body and then transfer it to the right atrium the atrium is basically the receiving chamber it receives blood whereas ventricle is a pumping organ it basically pumps blood to different parts of our body so what happens vena cava receives blood and usko kahan leke jata hai right atrium mein now from the right atrium blood enters the right ventricle through a valve in the picture you can see there is a sac like structure present called valve as soon as the blood passes from the right atrium to the right ventricle jab right ventricle full ho jate hain the valve closes why does the valve closes to prevent the backflow of blood taki ventricle se wapas blood atrium mein na ja paaye to valve kya hota hai close ho jata hai वल्व का फंक्शन क्या है इट अलाउज ओनली यूनिडिरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड इट मीन्स द वल्व अलाउज द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन एट्रियम से अगर वेंट्रिकल में आ गया तो वो वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस नहीं जाएगा द वल्व क्लोजेज एज सुन एज द ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल नाउ फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ जा रहे हैं एरो के एरो में देख सक रहे इट गोज टू पालमोनरी आर्चरी पालमोनरी आर्चरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी करके कहा पहुंचाता है लंग्स में सो राइट वेंट्रिकल पम्प द ब्लड टू द लंग्स किसके द्वारा पहुंचाता है थ्रू पालमोनरी आर्चरी अब लंग्स में जाकर क्या होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है अभी तक क्या था ब्लड डिऑक्सीजनेटेड था और लंग्स में जाने के बाद ब्लड हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड नाउ That oxygenated blood अब कहा enter करेगा Left atrium में कैसे enter करेगा Through pulmonary veins. In the picture you can see pulmonary veins carry blood from the lungs to 
left atrium again from left atrium blood enters left ventricle yahan par bhi ek valve present hai jo close ho jata hai immediately the blood passes from atrium to ventricle jaise blood left ventricle mein aa gaya valve fir se close ho jayega why to prevent the backflow of blood now from the left ventricle blood kahan pass kar raha hai through the aorta in the picture you can see aorta अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस टू दी आयोटा एंड आयोटा से वो कहा जा रहे हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट नाउ वी विल डिस्कस वी विल डिस्कस द मेकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन और हाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उससे पहले हम लोग के हार्ट का हर चेंबर के बारे में जानना है हर एक पार्ट के बारे में जानना है आफ्टर डैट वी कैन अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस सर्कुलेशन इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो योर होमवर्क विल बी टू ड्रॉ दिस पिक्चर टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इन योर कॉपी